الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريو درشوك شكل كي دا لائت اف القرآن الباقه تكي شبه تجاني اما در انوشتان شروع كورت جات چي آشا كوري شكل بحلو آشن اپنا را جنه خوشي حبين اي رمجان ماشي جان مرجادا قرآن الكاروني جه لائلات القدر المرجادا قرآن الكاروني شئي پورنو قرآن الشنخيب تو تفسير اپنا در شامن دارا بحيق بابه پر بواكار امي تولي دهربو ارتاد پروتی دین تارا بی تے جے پوری مان تلوات کرا ہو بے اوئی تلوات ار انگ شٹو کر شنکھیب تو تفسیر امی شئی دینے اپنا در شامنے پر بوا کرے تولے دھر بو تائی آشون در شوک اما در در لائٹ آف القرآن شد تھا کون ایبان در لائٹ آف القرآن چوک را کون ایکنو جارا امار چنل تی سبسکرائب کرن نی تارا او تی شگروی امار چنل تی سبسکرائب کرون انار جان مو کھریشتو پور بو ب ख्रीस्टो पूर्व बोझन, अर्थात् ऐ जे ईसा आले ही सलाम जे दिन जन्मग्रहण करें, शेइ दिन थे के ख्रीस्टन रा एक ता शॉन अभिष्कर करें, जेटा के हमरा इंग्रजी शॉन बोली, ईसा ये शॉन, अखुन ईसा ये शॉन कतो चलते से 2020, तो ख्रीस्टो पूर्व माने ए 2020 शाल आगे, जो दी बोली जे ख्रीस्टो प� बीसालेरो चौदसो ए दो हजार बीसाल बाद दिए एरो चौदसो बसर आगेर घड़ो ना और कोता बुस्ते सिन्ना मना है तो हजरत आदम अलैहि सल्लम आनुमानिक तार ए दुनिया ते आशार आनुमानिक शाल होलो क्रिश्चो पूर्वो पास हजार आठ सो बहत्तर बसर आगे माने ए दो हजार बीसाल बाद दिए एरो पास हजार आठ सौ बहत्तर बस आगे उन्नी दुनिया आसान उन्नी इंतेकाल कर ख्रीटपूर्व चार हज़ार नश बयाल्लिस बस आगे उन्नर उन्नी तो नबुआत प्राप्ति उन्नी कथाय नबुआत नबु मैं नबी हुए आसान एम तो को जगह नहीं कारण उन्नी सर्वप्रथम मानूष तो उन्नी जे समस्त जगह छें हलो हिंदुस्तान हिंद हमारे हिंदुस्तान आसेना अर्थात उन्नी आसान ऐतिहासिक गण लेखन उन्हें आश्चर्य होलो श्रीलंकार एक ता पहाड़ा से नाम लो आदम पहाड़ ऐकोन तन नाम आदम पहाड़ ये पहाड़े उन्हें ऐसे नाम से तो ये पहाड़े के मध्य ऐकोन उनार पायर साफ आसे अपना रा विभिन्न यूट्यूब पे सार्स दिले देखते पार बैल इटा विभिन्न वानुष विभिन्न वीडियो तो शेठा देख से तो भाई वो इखाने वो एक पायर साफ़ेर सभी तुला संपूर्ण निशिद्ध हो, वो ही जाएगा टर, उन लोग सब तो का सभी तुलते पार बन, पहाड़े रखे बार चुड़ाई, तो वो इखाने सभी तुलते पार बन, ना निशिद्ध हो, ये जो नो वो ही सभी टा द पाव जाए ना, तो ये वो इखाने आर्सन इर परे उन्हें सफ आराफर मौजदने उन आदरे देखा हुआ है, दुईजन के दुईजने दुई जगह फेल से नाला रूप बुला लेंगे। तो उनार उनार कुराने इनोबीर कथा मोट पोसिश पोसिश बराश से इनोबीर कथा मोट नौटा सुरार मुद्दे इनोबीर कथा ना आदम अलैहि सल्लम इन कथा आश से नौटा सुरार बीत। सुरे बाकरा, सुरे आली इमरान, सुरे मायदा, सुरे आराफ, सुरे बनी इस्राएल, सुरे कहाफ, सुरे मारियाम, सुरे तोहा और सुरे यासिन। उन्हर शंतन आदि होलो चौलीस जोन, उन्हीं मित्तु बरों करें से मौका थे अथवा हिंदुस्तानी मित्तु बरों करें से ए गलो सुरा ए गलो आदम अल्लाह सल्लम। एर परे उन्हर आरक्ट शंतन नाम होलो ख्रीष्ट पूर्वो चार हजार पांच सौ तेत्तीस बस रागे उन्हें आठ सें जन मुग्रोहन करें सें अर्मित बरोन करें सें ख्रीष्ट पूर्वो पिराई अनुमानिक चार हजार एक सौ औष्ट आशी बाट आशी बस रागे इर पर उन्हें नवोत प्राप्तिर शान होलो ख्रीष्ट पूर्वो इन बुरे शान्दा भूल लिख से जग उन्हें नवोत प्राप्ति हुई सें 
ওনার কওমের নাম ছিল সম্প্রদায় যে সম্প্রদায়ের উনি নবী হয়ে আসছেন সে সম্প্রদায়ের নাম ছিল আউলাদে কাবিল ওনার কথা কোরআনের ভিতরে দুই জায়গায় আসছে মোট দুইটা সুরার মধ্যে সুরায় মারিয়াম আর সুরায় আম্বিয়া এরপরে সুরায় এরপরে হলো হজরত নুহ আলহি সালাম তিন নম্বর আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার নয়শো তিরানব্বই বছর আগে উনি জন্মগ্রহণ করেছেন আর মৃত্যুবরণ করেছেন খ্রিস্টপূর্ব প্রায় আনুমানিক তিন হাজার তিতাল্লিশ বছর আগে এরপরে ওনার নবুয়াদ প্রাপ্তি উনি ইরাকে ছিলেন ইরাকে উনি নবুয়াদ প্রাপ্তি হয়েছেন ওনার কওমের নাম হলো কওমে নুহ ওনার কওমের উপরে যেখানে আজাব আসছে কওমের উপরে ওনার গোত্রের উপরে আজাব আসছে না সেটা হলো ইরাকে সেই জায়গাটা হলো ইরাকে এরপরে ওনার শাস্ত্রী শাস্তি দেশে ওনার কওমকে এই শাস্তি সংক্রান্ত বেশি আয়াত আসছে হলো সুরে হুদের মধ্যে কোরআনের ভিতরে প্রায় তিতাল্লিশ জায়গায় ওনার নাম বলা হয়েছে আর আঠাশটা সুরার ভিতরে ওনার নাম বলা হয়েছে আঠাশটা সুরা অনেক লম্বা তো এর বলার সময় নেই সন্তান আদি হলো চারজন মৃত্যু স্থান হলো ওনার মক্কাতে এরপরে তিন নম্বর হলো চার নম্বর হলো সুরা হুদ আলী ইসালাম খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার চারশো পঞ্চাশ বছর আগে উনি জন্মগ্রহণ করেন আর খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার তিনশো বিশ বছর আগে উনি মৃত্যুবরণ করেন এরপরে ওনার নবুয়াদ প্রাপ্তির জায়গার নাম হলো আহকফ আর ওনার সম্প্রদায়ের নাম হলো কওমে আদ আদ সম্প্রদায় নাম আসছে না বিভিন্ন জায়গায় বলছি না আমি আর ওনার কওমের উপরে আজাব আসছে আহকফ নামক স্থানে এরপরে কোরআনের ভিতরে প্রায় সাত জায়গায় এই কথা ওনার কথা এই নবীর কথা বলা হয়েছে ওনার গোত্রের কথা মোট তিনটা সুরার ভিতরে সুরাই আরফ সুরাই হুদ সুরাই সোয়ারা এরপরে উনি উনি মৃত্যুবরণ করেছেন হাজরা মাউতে পূর্ব হাজরা মাউতে এরপরে পাঁচ নম্বর হলো হজরত সালে আলাই ইসালাম খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার একশো পঞ্চাশ বছর আগে উনি আসছেন আর খ্রিস্ট বছর খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার আশি বছর আগে উনি ইন্তেকাল করেছেন এরপরে ওনার স্থান ছিল মাদায়েন হিজির নামক স্থানে মাদায়েন এরপরে ওনার সম্প্রদায়ের নাম ছিল কওমে সামুদ যেখানে আজাব আসছিল তার সেখানে তার নাম হলো হিজির নামক স্থানে এরপরে প্রায় নয় জায়গায় এই গোত্রের কথা বলা হয়েছে প্রায় চারটা সুরার ভিতরে এরপরে উনি মারা গেছেন মক্কাতে এই ছিল পাঁচটা নবীর কথা আর সামনে আস্তে আস্তে বলব এখন আজকে আমাদের শুরু হবে আঙ্কাবুদ দিয়ে শুরুতে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন মানুষেরা যে বলে যে আমরা ইমানদার মানুষেরা বলে না অনেকে আমরা ইমানদার তো আল্লাহ বলতেছেন হাসিবান না সো আই তো রাখো আই আকুল আমান্না ওহুমলা ইফতানু মানুষেরা বলে যে আমরা ইমানদার অথচ মানুষদেরকে এই ইমানের উপরে পরীক্ষা করা হবে না মানুষেরা কি এই ধারণা করে অর্থাৎ যদি কেউ বলে আমরা ইমানদার তবে আমাদের মাঝে সাথে পরীক্ষা আসতে পারে এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ বলতেছেন যে যারা তোমাদের পূর্বে ছিল তোমাদের পূর্বেও যারা ইমানদার দাবি করছে তোমাদের নবীর আগে তাদেরকেও আমি পরীক্ষা নিয়েছি সুতরাং তোমাদেরকেও পরীক্ষা নেওয়া হবে এরপরে এই রুকুর ভিতরে প্রথম রুকুর ভিতরে সরে আঙ্কাবতের পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের কথা এখানে বলা হয়েছে এরপরে মুনাফিকের কিছু আলোচনা করা হয়েছে এরপরে দ্বিতীয় রুকুতে হজরত নুহ আলাই সাল্লাম যে বললাম নুহ আলাই সাল্লামের আলোচনা আনছে উনি প্রায় সাড়ে নয় শত বছর ফালাবি সাফি হিম আলফা সানাতিন ইল্লা খমসিন আমা সাড়ে নয়শো বছর দাবাত দিছেন এই সমস্ত কথা এখানে বলা হয়েছে হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লামের কথাও এখানে বলা হয়েছে এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে পৃথিবী ভ্রমণ করে দেখতে বলেছেন যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কীভাবে সৃষ্টি করেছেন কি কি সৃষ্টি করলেন এবং কোন কোন গোত্রকে তাদের পাপের কারণে আল্লাহ ধ্বংস করে দিলেন এই কথা বলছে কুলসি রফিল আরুদি ফাংজুরু কাইফাবাদ আল খল কাসুম বাল্লাহিংসি উন্নাস আতলাখের এই কথাগুলো পৃথিবী ভ্রমণ করতে বলেছেন আমাদেরকে তো আমরা যে আজকে বর্তমান সমাজে বন বোজন বা বিভিন্ন পিকনিকে যাই এগুলো কি এগুলোকে দেখতে যাই কোনো কিছু নাকি আকাম করতে যাই কোনটা এই যে স্কুল কলেজ থেকে যাই দেখবেন যে বেশি এই পিকনিকের গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে বেশি জানেন এটা 
বেশি বিক্রি করে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে কারণ আকাম কুকাম বেশি হয় এই গাড়ির ভিতরে এগুলো হারাম আল্লাহ এভাবে যাইতে বলে নাই মেয়ে ছেলে একসাথে যে ওইখানে আড্ডাবাজি করা উলঙ্গ পানা বেহায়াপনা করা এগুলো সম্পূর্ণ হারাম গজব আসবে যে কোনো সময় আল্লাহর এই কথাগুলো এখানে বলছেন এরপরে তিন নম্বর রুকুতে ইব্রাহিম আলিক ইসলাম তার সম্প্রদায়ের সাথে কি কি কথা বলছেন ওই মূর্তি দিয়ে বারবার বলছে এই সমস্ত কথা এরপরে লুত আলাহ সাল্লাম ইসহাক ইয়াকুব এই সমস্ত বিষয়ে এই এখানে আলোচনা করা হয়েছে বিশেষ করে লুত আলাহ সাল্লামের উপরে যা জাতির উপরে যা আজাব আসছে সে আজাবের কথাও এখানে বলা হয়েছে এরপরে চার নম্বর রুকুতে মাদায়ন শহীব আলাহ সাল্লামের নাম শুনছেন শহীব আলাহ সাল্লামের কথাও এখানে বলা হয়েছে এরপরে আদ সামুদ যে একটু বললাম না হজরত হুদ আলাহ সাল্লাম সলে আলাহ সাল্লাম তো এই এদের কথাও এখানে বলা হয়েছে এরপরে ফিরাউন হামান কার কারুনকে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন ধ্বংস করে দিয়েছেন ও করুন ও ফির আউন ও হামান এগুলো মুসাল্লা সাল্লামের সম্প্রদায়ের সময় মুসাল্লা সাল্লামের জামানার সময় এইগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে এদেরকে এ সমস্ত কথা আল্লাহ বলতেছেন তো এই সুরার নাম রাখছে সুরায় আঙ্কাবুত কেন নাম রাখলো তো আল্লাহ বুঝাইতেছেন যে মানুষ কাফেরদেরকে বলতেছেন যে তোমরা আমি ব্যতীত অন্য যাদেরকে ডাকো কেমন যেন এটা আঙ্কাবুত মানে মাক্রসা মাক্রসার জালের মতো তারা বুঝেন নাই মাক্রসার জাল কি খুব শক্তিশালী তো আল্লাহ এটা বুঝাইছেন মাক্রসার জাল দিয়ে আল্লাহ বুঝাইছেন যে তোমরা যা আমাকে আমি ব্যতীত যাকে ডাকো এই কাজকর্ম যেটা করতেছো সিঁড়ি কি করতেছো এটা একটা মাক্রসার জালের মতো দুর্বল এই কথাগুলো এখানে বলতেছেন এরপরে পরের পাঁচ নম্বর রুকুতে আল্লাহ রবুল্লা আলমিন বলছেন যে তোমরা নামাজ পড়ো কেন তো এই নামাজ হলো সমস্ত গুনাহের কাছ থেকে তোমাকে বিরত রাখবে নামাজ যদি নামাজের মতো হয় কেউ যদি চোর হয় সে চুরি ছেড়ে দেবে সে নামাজই তারা চুরি ছেড়ে দেবে কেউ যদি ব্যবিচারই করে নামাজই তারা ব্যবিচার ছেড়ে দিয়ে দেবে এমন শক্তি নামাজের ভিতরে তবে আমরা পাই না কেন আমরা নামাজও পড়ি আবার খারাপ কাজও করি তো বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের নামাজ আসলে কবুল হচ্ছে না যে নামাজ যেভাবে হওয়া দরকার সেই নামাজটা সেভাবে হচ্ছে না আর একটা বিষয় হলো আমরা তো নামাজের পবিত্রতা যেটা আছে এটাও পালন করি না বাহিরের হুকুমও মানি না ভিতরের হুকুমও মানি না বাহিরের কিছু পবিত্রতা আছে ভিতরের কিছু পবিত্রতা আছে অন্তরের কিছু পবিত্রতা আছে এরপরে নামাজ যদি যেরকম বাহিরের যে কাজগুলো করা হয়েছে আমাদের সঠিকভাবে আমরা পাক পবিত্র হই কি না এটাও তো জানি না সঠিকভাবে আমরা পাক পবিত্র হই কি না পাক পবিত্র মাসলা মাসাইল তোমরা জানি না জানি কন এরপরে আমাদের কাপড় কাপড়ের পাখের ভিতরে অনেক সমস্যা আছে আমাদের অনেক সমস্যা আছে বিস্তারিত আলোচনা আছে এই নিয়ে কাপড় পাক আমরা একটা পাঁচটা ছয়টা কাপড় একসাথে ধুইতেছে আমাদের বিবিরা এর ভিতরে একটা না পাক একটা কাপড় পাক করতে গেলে প্রায় তিনবার করে ধুইতে হয় পানির নিংলায়ে একবার ধুয়ে ভালো করে ধুয়ে এরপরে নিংলাইতে হবে একটা ফোটা পানি থাকবে না এরপরে আবার নতুন পানিতে ওটা নিংলাইতে হবে ওইটা ভিজাইতে হবে এরপর আবার উঠাইতে হবে আবার নিংলাইতে হবে একটা পানি থাকবে না এক ফোটা এবার আবার নতুন পানি নিয়ে আবার ওরা ভিজাইতে হবে তো এইভাবে কি এবার আসেন এইভাবে একটা কাপড় পাক কর করতে হয় এখন আসেন পাঁচটা কাপড় একসাথে আপনি ধুচ্ছেন অথবা কাজের লোকের মাধ্যমে ধুই দিয়েছেন এইবার এর ভিতরে একটা কাপড় ছিল না পাক পাঁচটা কাপড়ই না পাক না একটা কাপড় কি না পাক ছিল পুরো পাঁচটা কাপড়ই না পাক হয়ে যাবে কাজের মেয়েরা কি এইভাবে তিনবার তিনবার করে ধুতেছে যেভাবে ধোয়ার কথা একটা পানি থাকবে না সম্পূর্ণভাবে নিংলাইতে হবে এরপরে এভাবে ধুচ্ছে ধুচ্ছে না লন্ডিতে দিয়ে আসতেছেন লন্ডিতে কাপড় ধোপারা ধই একশো দুইশো কাপড় একসাথে ধুইতেছে ধোপারা ওই কাপড় নিয়ে মসজিদ দিয়ে আসতেছেন নামাজ পড়তে কী লাভ হইতেছে সব শেষ ওজু করার তরিকা জানেন না গোসল করা গোসল ফরজ হলে সে গোসল করতে করতে হয় কিভাবে সেটা তরিকা জানেন না এগুলো পড়ার এগুলো তো এক একটা কাহিনী আসেই কাপড় পাক শরীর পাক নামাজের জায়গা পাক সব কিছু মিলায়ে এটা তো বাহিরের ভিতরের আরও অনেক কিছু সুন্নাত মুস্তাহাব নামাজের ভিতরে আসে সেগুলো মানতে হবে সেগুলো জানি না তো আমরা কীভাবে হাত উঠেতে হবে কীভাবে মাজায় মানতে হবে কীভাবে এ একটা এ এটা হলো বাইরের সাইড নামাজের নামাজের এবার ভিতরের সাইড কিছু আছে কি অন্তরের সাইডটা অন্তরের একটা সাইড আছে যে আপনি সামনে কারে রাখতেছেন আপনি কি নামাজ পড়তেছেন নামাজের ভিতরে আসলে কয় রেখাত যাচ্ছে কি না যাচ্ছে কি পড়তেছেন কিছুই জানেন না আপনার মন ওই কই কই ব্যবসা বাণিজ্য দিয়ে ঘুরে কোথায় কোথায় ঘুরে 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 আল্লাহ আকবর কি রে আমি কই আমি কই তো এই অবস্থা চলতেছে এই নামাজ কিভাবে কবুল হবে সেজা দিতেছেন আল্লাহরে এই সিজদা আল্লাহরে দিলেন কি কারে দিলেন আপনি নিজেই জানেন না আপনার মনের চাই ভিতরে এটা আনতে হবে যে আমি কার সামনে দাঁড়াইছি 
আমি কার সামনে দাঁড়ালাম এবং নামাজে যখন আসবেন তখন সবথেকে সুন্দর যে কাপড়টা সেটা পরে আসবেন আমরা কি পরি কেন আমাদের কি একটু পাঞ্জাবি পরে আসতে পারে না যাদের পাঞ্জাবি আছে আমি বলতেছি না যে পরে না আসলে নামাজ হবে না তো আমার পোশাকটা এরকম শালীন হলে যে আপনি একটা একটা পাঞ্জাবি আর একটা টুপি পরলে আপনার মনের অবস্থাটা যেমন হবে একটা শার্ট পরলে মনের অবস্থা তেমন হবে না রে ভাই বুঝতে হবে জিনিসটা আপনি যখন পাঞ্জাবি গাই দেবেন তখন আপনার মনের ভিতরে একটা মুসলমানে মুসলমানে ভাব আসবে বোঝে নাই কথা আর আপনি যখন একটা টাইট ফিট গেঞ্জি গাই দেবেন টাইট ফিট লুঙ্গি একটা পোশাক পরবেন টাইট ফিট হ্যাঁ আর যখন নাবি টাবি বের হয়ে থাকবে তখন আপনার ভিতরে আলাদা জিনিস কাজ করবে তো নামাজে যখন আসবেন তখন একটু ভালো শালীন পোশাক পরে সুন্দর পোশাক পরে একটা পাঞ্জাবি পরে সবচেয়ে ভালো পোশাকটা সেটা পরে এভাবে আসতে হবে সবচেয়ে দামি যে পোশাকটা সেটা পরে আসতে হবে যে আমি আল্লাহ সামনে যাচ্ছি আজকে স্কুল কলেজে বা এক জায়গায় ভালো বেড়াইতে গেলে আমি কত সুন্দর পোশাক পরে যাই তো আল্লাহকে এত ছোট হয়ে গেল যে আল্লাহ সামনে আসলে আমি এইভাবে পোশাকটা পরে আসবো না আর টাইট প্যান্ট টান পরে আসবেন না নামাজের সময় এগুলো খুব খারাপ জিনিস আল্লাহ সামনে খারাপ লাগে এটা টাইট যেটা এভাবে শরীরের সাথে একবার মিশে থাকে এটা পরাও হারাম আপনার প্যান্ট পরা হারাম না কিন্তু যেটা পড়লে শরীরের অবয়ব দেখা যায় আপনার নিতম্ব কতটুকু পিছনের কতটুকু সামনে কতটুকু আপনার শরীর মোটা কতটুকু এটা দেখা যায় সম্পূর্ণ রূপে বোঝা যায় এই জিনিসটা পরা হারাম কথা বোঝেন নাই মনে হয় এই জিনিসটা পরা হারাম আপনার ই পরা হারাম না প্যান্ট পরা হারাম না আমাদের চাষারা চেলা ছিল আঙ্কেল যারা ছিল যারা একটু মুরব্বী টাইপের তারা দেখেন আগের প্রাণ কেমন ছিল আপনার কোথ থেকে কোথায় চলে আসছেন জানেন এই আধুনিকতার নাম দিয়ে ক্ষুধায় পাগলাম এটা আধুনিকতা না শয়তান এটা শয়তান শয়তানই না শয়তানই হয়ে গেছেন আপনি আমরা তো শয়তান হয়ে গেছি আমরা শয়তানই করি না শয়তান আমাকে দেখলে ভাই ভাই জীবনও আসেন আমাদের কাছে আগে যারা প্যান্ট পড়ত তারা বানানো প্যান্ট পড়ত আর বাপ মাও ওই প্যান্ট পড়তে দিত না বোঝে নাই কথা ওই প্রিয় ঢোলা প্যান্ট দেখছেন না আগের কালে যারা পরে ঢোলা প্যান্ট পায়জামা আর ওই প্যান্ট একই রকম মনে হয় শুধুমাত্র একটা সমস্যা সেটা টাকনো নিশাই পড়তো টাকনো নিশাই পরা হারাম তো টাকনোটা উঠাই ফেললে তাদের অবস্থা তাদের সমস্যা নেই ওইটা পায়জামা আর প্যান্ট একই রকম এখন আপনারা কি প্যান্ট পড়তেছেন এ সব আসছে ওই দেশ থেকে যারা মুসলমানকে পুরো শেষ করে দিতে চাই তারাই বানাইছে বানায় বানায় পাঠায় এক একটা জিনিস তারাই তৈরি করে বড় বড় জিনিস আবিষ্কার করে করে পাঠাই দেয় ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোতে যে পাগল ছাগল এরা গবেষণা করে না এরা ধুম পাগল এরাই পরুক তো আসে আমরা এগুলো গ্রহণ করতেছি বিভিন্ন জিনিস গ্রহণ করতেছি আমরা আর আমাদের সবচেয়ে সমস্যা হলো আমাদের মা বাপদের আব্বা আমাদের সবচেয়ে সমস্যা যারা গুরুজন আছে এদের সমস্যা সবচেয়ে বেশি গুরুজনের কাছ থেকে বেশি শেখে মানুষ আমাদের যারা স্কুলে যে স্যার যারা আছে আগের স্যার কেমন ছিল এখনের স্যার কেমন সব কি কোনো স্যার এগুলো হ্যাঁ এগুলো কি কোনো স্যার আর আগে আব্বা মা কী ছিল আপনি আগে একটা শয়তানে দুষ্টামি করে আসছেন আপনি আর একজন আর একজন আপনার মারছে বাড়ি আসছেন এরপর আপনার মায়ের আমার কথা বোঝেন নাই আর একজন আপনার মায়ের খেয়ে আসছে একজনের কাছ থেকে তুই গিলি কেন তুই গেছি এই জন্যই তো তোরে মারছে তোরই দোষ কথা বোঝেন কিছু শিক্ষা কার কাছ থেকে পাবেন আগের মা কেমন ছিল এখন মা তো পেটে নিয়েই তো ওই দেখে কিভাবে শ্বশুর শাশুড়ির সাথে ঝগড়া বাঁধাইতে হবে কিভাবে হ্যাঁ এইগুলো দেখে পেটে নিয়েই এইটা জন্ম হইতেছে ওই ঘরের ভিতরে যে ঘরে ওইগুলো চলতেছে যখন জন্ম হয় তখন ও টিভিটা চালানো থাকে তো সেই সন্তান কিভাবে ভালো হওয়ার আশা করেন আর সব তো দিতেছে ওরাই সাপ্লাই দিতেছে আমাদের দেশীয় চ্যানেল যেগুলো আছে এগুলোও তো সব নাস্তিক মার্কা চ্যানেল ভালো ভালো চ্যানেল আজকে একটা খোলেন ইসলামিক চ্যানেল কালকে বন্ধ করে দেবে দেশই তো সব নাস্তিক তো যে কথা বলতেছিলাম নামাজ আপনাকে বাঁচাবে সব যদি ওই ওই ধ্যান খেলার সাথে যদি নামাজটা পড়তে পারেন অল্লাহ কি বলতেছি আল্লাহর কসম দিয়ে বলতেছি এটা আল্লাহর কথা এটা আমি প্রমাণ পাইছিলাম আমার জেন্দেগিতে এই ঘটনা লম্বা হয়ে যাবে জন্য বলবো না নামাজ আপনার সমস্ত কাজ থেকে বাঁচাবে এটা আলাদা শক্তি অদৃশ্য শক্তি যেটা আপনাকে ধরে রাখবে দুই হাত ধরে রাখবে কোনো খারাপ কাজ করতে দেবে না এই অদৃশ্য শক্তি আনতে হবে এটা হলো মুসলমানদের একটা আলাদা শক্তি খুবই কঠিন একটা শক্তি আমাদের ওই সমস্ত ওই বন্দুক টন্দুক লাগবে না কি কইছি বোঝেন নাই আফগানিস্তানে অনেক এরকম হয়েছে এটা বহু লম্বা কাহিনী যা কথা দেখতে না তো এটা ঘটনা ছিল এরপরে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন তার আজাব কাফেররা অনেক সময় নবীদেরকে বলতো কই তোমাদের আজাব তোমরা যে কও যে আজাব আসবে নবীদেরকে বলতো সে আজাব কই আসে না তো 
তো আল্লাহ তালা বলতেছেন যে কাফেররা চায় আজাব তাড়াহুড়ো করতে চায় তো আজাব আসলে কি তারা টিকতে পারবে পূর্ববর্তী জামানার বহু মানুষের তসনস করে ফেলছি একটু তাগাইতে কও এই সমস্ত এলাকার পাশ দিয়েই তো এই সমস্ত মক্কার মুশরিকরা যায় এরা কি দেখে না ব্যবসা বাণিজ্য করতে যাইতো না তো আদ সামুদ্রে যে সমস্ত জায়গাতে ধসাই দিছে যে সমস্ত জায়গায় ওনাদেরকে আদ সামুদ্রকে ধ্বংস করে দিছে সেই সমস্ত এলাকার পাশ দিয়েই তো যায় এরা যখন সিরিয়ায় যায় যখন বিভিন্ন দেশে তো এই কথাগুলো এখানে বলতেছেন এরপরে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমী বলছেন কুল্লু নাফসিং যায় কতল মাউত যারাই জীবন নিয়ে আসছে সবাই একদিন মরে যাব পৃথিবীতে কেউ জীবন নিয়ে আসলে আর ফিরে এটা বাস্তব সবচেয়ে বড় বাস্তব আপনি যে ধর্মেরই অনুসরণ হন না কেন এটাকে বাঁচতে পারবে কেউ হিন্দু ধর্মে যারা আছে তারা বিশ্বাস করে না যে এই একটা চির সত্য যে যদি নাস্তিকও হয় তাও আবার বিশ্বাস করে না আমি এখানে থাকতে পারবো না চিরদিন এই কথা এখানে বলতেছেন এরপরে কিছু নিদর্শনের কথা আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন এখানে বলছেন এরপরে একটা কথা বলছেন যেটা আপনাদের জানা দরকার ওয়াই যে ওকা ইম মিং দা বাতিল্লাহ তাহমিল রিসফাহা আল্লাহ ইয়ার সুকুহা ওয়াইয়া কুমাহু আসামি ওলা আলিম আল্লাহ বলছেন যে অনেক চতুষ্পদ জানোয়ার বা অনেক প্রাণী আছে লা তাহমিলুর ইস্পাহা যারা তাদের রিজিককে সঞ্চয় করে রাখে না মানুষ ছাড়া একটা জাতি দেখান তো যে মানুষ একটা কয়েকটা জাতি আছে যেমন পিঁপড়া আছে এছাড়া আমার মনে হয় দুই একটা মাখলুক খুঁজে পাওয়া যাবে যারা তাদের রিজিককে সঞ্চয় করে রাখে এছাড়া পৃথিবীতে লক্ষ কোটি মাখলুক কোনো দিন খাদ্য সঞ্চয় করে না পাখি কি খাদ্য সঞ্চয় করে আমার কথা বসতেছেন না মনে হয় একটা মাছ কি খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে যে এক বছরের খাদ্য গুদামে ভরে রাখলাম হ্যাঁ টন টন ওজনের এই যে ঘটনা তো অনেক ঘটনা বলতে গেলে অনেক সারা রাত কেটে যাবে কি কব কন কোরআনের তাপসে কি মানে বলতেও পারি না আপনাদের চেহারা দেখলে আবার আমার মুখ দিয়েও আটকাইতে পারি না এর সমস্যা হলো এটাই তো আল্লাহ বলতেছেন যে তোদের এত টেনশান কেন লক্ষ কোটি এই যে সুন্দরবনের কত হাজার হাজার পাখি আর কত হাজার হাজার পশু একটা দিন আন্দোলন করছে আমাদের সরকারের কাছে যে আমরা খাবার পাচ্ছি না আমরা এত এত পশু করোনায় আক্রান্ত হয়ে গেলেন আপনি খাবার দিলেন না আমাদেরকে সবাই রে খাবার তেরান দিলেন আমাদেরকে একটা তেরান দিলেন না একটা পশু কি বেরোয়ছে তাহলে আমরা আল্লাহ বলতেছেন যে তাহমিলুর ইস্পাহা লা তাহমিলুর ইস্পাহা যে রিজিক তো আমরা তো রিজিক তুলে রাখি বছর কি বছরের তো এরা তো কেউ রিজিক তুলে রাখে না এদেরকেও আমি খাওয়াইতেছি আর তোমাদেরকেও আমি খাওয়াচ্ছি তো তোমাদের এত টেনশান কেন তোমাদেরকে তুমি খাওয়াচ্ছি সুতরাং তোমরা হলো পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ মাখলুক 